Fortsättningen på rationella uttryck handlar om addition och subtraktion. Så nu ska vi börja räkna lite grann mer på det. Vi förenklade ju förra gången och kolla på när det inte var definierat. Så vi tar en från boken. Vi ska skriva med gemensam nämnare och förenkla. Så det är 13 12 c. Så vi har x plus 1 delat med 5 minus x minus så ett nytt, nytt bråk x delat till 3. Och här vill vi hitta minsta gemensamma nämnare. Därför att när man har bråk och man räknar plus eller minus så måste vi ha samma nämnare för att kunna lägga ihop dem. Eh, och ofta i de här så blir det att man gångrar ihop dem där. Så om man går, eh, multiplicerar ihop dem där så då får vi minsta gemensamma nämnare. Så vad ska vi alltså göra? Om vi har det där, nu sätter jag en parentes runt det här. Så för att vi ska få det där i nämnaren så då måste vi multiplicera med 3. Både upp och ner där. Och på den här så måste vi multiplicera med parentesen 5 minus 6. Så nu har vi förlängt båda bråken. Ja, men då multiplicerar vi in här. Vi får 3 gånger x är 3x plus 3. Och det där behöver man inte multiplicera in om man inte vill. Jag låter det stå. Därför att det ska ju vara samma nämnare. Och vi gör där också. 5x. Och nu är det lite lurigt. Vi har ett minus där och så har vi ett minus där. Då måste vi byta tecken till plus där. Nej, det gör vi inte än förresten. Jag ändrar nu. Så. Och så minus x på till 2. Och så har vi samma nämnare där. Vi fortsätter. Nu kan vi skriva det på samma bråksträck. 3x plus 3 minus 5x. Och nu måste vi byta tecknet. För det här är ju som en parentes egentligen. Så det byter vi till ett plus. Och så sätter vi på samma bråksträck. Så. Och så förenklar vi. Jag tar ju gärna x2-termen först. x2. Och hur många x har vi? 3x minus 5x är minus 2x. Plus 3. Och där nere har vi 3. Och så parentes 5 minus x. Och i det här läget nu så kommer vi inte längre. Så den är vi klar med. Och så tar vi 13, 13 b. Vi har 2 delat x minus 3 delat x minus 1. Jag skriver mg här. Vilken har vi då? Jo, vi har x parentes x minus 1. Därför att vi multiplicerar dem med varann. Ja. Då ska vi multiplicera den med den där parentesen. Upp och nere. Minus. Och här ska vi multiplicera med x. Så vi har 3 gånger x där uppe. Och så x parentes x minus 1. Vi multiplicerar in 2x minus 2. Och här får vi 3x och samma nämnare. Så där. Och så sätter vi på samma bråksträck 2x minus 2 minus 3x. Här har vi inga problem med tecken. Så där. Och så lägger vi ihop hur många x har vi. Jo, vi har minus 1x. Och vi har minus 2. Och vi har x. Gånger en parentes x minus 1 där nere.